Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Bautista y aquí te presento las breves del espectáculo para el día de hoy. Iniciamos con la información de que el público infantil y juvenil premiaron nuevamente a Justin Bieber y Ariana Grande como los favoritos en la entrega de los premios Kid Choice 2016. Como cada año Nickelodeon organizó los Kid Choice 2016, los únicos premios en los que únicamente vota el público para todos los premios. La gala de estos fue donde los ganadores no eran tan niños, al menos sirvieron para volver a coronar a Justin Bieber y Ariana Grande como mejores cantantes masculino y femenino. Y en más información, la reconocida cantante Belinda será parte de la pantalla grande, nada más y nada menos que al lado del actor Zac Efron. La intérprete de Luz sin Gravedad, Egoísta y el baile del Zapito se incorpora al rodaje de la cinta Guardianes de la Bahía este próximo 14 de marzo, se informó en un comunicado oficial. La película que se planea estrenar será el próximo 19 de mayo del año 2017 y tendrá locaciones en Miami, Florida y Georgia. Y en más información, tremendo golpe se dio la actriz Jacqueline Andere al caer del escenario al acudir a la presentación de la obra La Jaula de las Locas. Este fin de semana la actriz Jacqueline Andere sufrió una fuerte caída en la función número 100 de la obra La Jaula de las Locas en el Teatro Hidalgo. La actriz, quien era acompañada por su hija Chantal y el actor José Ron para develar la placa conmemorativa de la obra teatral, resbaló en el escenario y cayó por el foso de la orquesta cuando se disponía a felicitar a los miembros del elenco. Minutos más tarde, la actriz de 77 años reapareció en el escenario y aseguró encontrarse bien. Si le pasó a Juan Gabriel, ¿por qué a mí no? Bromeó. Y en información musical, las agrupaciones Magnet y Mercurio consintieron a su público seguidor este fin de semana en el Auditorio Nacional. Como la ocasión la meritaba, los 10 integrantes de las más trascendentes boy bands que diera Latinoamérica el siglo pasado aparecieron vestidos de traje color negro, camisas blancas y corbatas para cantar Sueña Tremendo. Al inicio ambas agrupaciones decidieron intercalar papeles, así Mercury interpretó Mira Mira de Magneto y esta agrupación interpretó Azúcar y Maldad. Enseguida se unieron todos con el tema Sugar, provocando gritos ensordecedores de sus seguidoras. Y hablando de giras exitosas, el pasado fin de semana el cantante Mark Anthony deleitó a su público seguidor aquí en la capital potosina. Con gran éxito se presenta el artista Mark Anthony en un conocido recinto de la capital, donde inundó con música de salsa el recinto y contagió a los asistentes con sus ritmos latinos. Vivir mi vida valió la pena y vivir lo nuestro fueron algunos de los éxitos que se escucharon donde Mark Anthony ofreció un concierto de cerca de una hora y media de música y espectáculo. Hasta aquí las breves del espectáculo para el día de hoy. Yo soy Eduardo Bautista y los espero en la siguiente emisión. Continúa en nuestra programación.